வணக்கம் நேர்களே மற்றொரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதியின் வாயிலாக நீங்கள் தாய்நாட்டிலே பார்க்க இயங்குகின்ற அல்லது அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதியின் வாயிலாக நாங்கள் உங்களை அழைத்து வந்திருப்பது நெடுந்தீவு பகுதிக்கு அதிலும் குறிப்பாக நெடுந்தீவு மத்தி பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய நடுக்குறிச்சி பிள்ளையார் ஆலயத்துக்கு முன்பாகத்தான் நான் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த ஆலயத்தை பெருக்கடி ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயம் என்றும் அழைக்கின்றார்கள் ஆலயத்தினுடைய அழகிய ரதம் எனக்கு பின்னாக நின்று கொண்டிருக்கின்றது ஆலயத்தினுடைய மூன்றலிலே ஒரு அழகிய ஆலமரம் கூட அமைந்திருக்கின்றது மரங்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆலயத்தில் இருந்துதான் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதி விரிய இருக்கிறது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பயணியுங்கள் நாகநீர் நகரின பண்டைய காலத்தில் அழைக்கப்பட்ட இலங்கையில் மிகப்பெரிய தீவு பண்டைய கலாச்சாரம் இன்றைய தொல்லியில் பரவி கிடக்கும் நெடுந்தீவு இன்று பசுமைகளை தவறவிட்டு பாலைவனமாகி போகும் அபாயம் ஆவினமும் மாவினமும் அலைவது நீருக்கென்றால் புலம்பெயர்ந்த நெடுந்தீவு சமூகம் என்ன செய்யப் போகுது பூர்வீக தேசத்துக்கு கலை கலாசார பண்பாட்டு ஒளிமியங்களோடு வாழ்வியலும் தொன்மைகளும் வந்தடையும் நெடுந்தீவின் புகழ் சொல்லி வானலை நெடுந்தீவு மத்திய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சீக்கிரியாம்பள்ளம் விளையாட்டு மைதானத்தின் அருகிலே இருக்கின்ற பூவரச மரல நிழலிலே தான் நான் இப்போது அமர்ந்திருக்கின்றேன் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இந்த மைதானத்தை காற்பந்து மைதானமாக இப்போது பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள் அது மட்டுமல்லாது இந்த மைதானத்திலே தான் படையினர் தங்களுடைய உலங்கு வானூர்திகளை நிறுத்தக்கூடிய அல்லது இறக்கக்கூடிய ஒரு தளமாகவும் பயன்படுத்துகின்றார்கள் இந்த விளையாட்டு மைதானத்துக்கு அருகாமையிலே சீக்கிரியம் பள்ளம் அரசினர் தமிழ்கலவன் பாடசாலை கூட அமைந்து காணப்படுகிறது இந்த மைதானத்தை பார்த்துவிட்டு அந்த பாடசாலையை நோக்கியும் நாங்கள் பயணிக்கலாம் நேர்களே நாங்கள் உங்களை அழைத்து வந்திருக்கக்கூடிய நெடுந்தீவு மத்தி சீக்கிரியாம்பள்ளம் அரசினர் தமிழ்கலவன் வித்தியாலயத்தினுடைய அதிபர் திருமதி செல்வராணி பாக்கியநாதன் அம்மையார் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய பாடசாலையை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை எங்களுடைய நேர்களுக்கு தாருங்கள் எங்களுடைய பாடசாலை நெடுந்தீவின் மத்தியிலே இருக்கின்றது யாழ் நெடுந்தீவு சீக்கிரியாம்பள்ளம் அத்தாக்க வித்தியாலயம் என்பது எங்களுடைய பாடசாலையுடைய பெயர் எங்களுடைய பாடசாலை ஆரம்பமாயினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு 
அந்த காலத்தில் மிகவும் அதிக பிரதேசமாக நடந்தீவிலே மிகவும் மத்தியிலே தங்கியிருக்கின்ற எங்களுடைய வித்தியாலயமானது ஆரம்பத்தில் பல்வேறுபட்ட சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் பட்டு பின்பு வளர்ச்சியடைந்து வந்து கொண்டிருக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே இந்த பாடசாலையினுடைய பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சி மென்மேலும் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே எத்தனை மாணவர்கள் இங்கே கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை ஆசிரியர்கள் கல்வி கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது எங்களுடைய பாடசாலையிலே எண்பது மாணவர்கள் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆசிரியர்கள் பத்து பேர் பாடசாலையில் கல்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடன் இணைந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே கல்வியிலே மட்டுமல்ல புற பாட விதான செயற்பாடுகளிலும் உங்களுடைய மாணவர்கள் நல்ல ஆக்கம் காட்டி வருவதாக அறைகின்றோம் அவை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் நான் வந்த காலத்தில் இருந்து இப்பொழுது நான் இந்த பாடசாலையில் வந்து ஒரு எட்டு வருடங்கள் ஆகின்றன எட்டு வருடத்திலே ஆரம்ப கல்வியாக இருந்த இந்த பாடசாலை ஒன்பது வருட ஒன்பது வகுப்புகளை கொண்டிருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக அந்த இரண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினாலு வருடங்களிலே முறைமைப்பரசிலே ஒவ்வொரு மாணவர்களாக சித்தி எதி கொண்டு வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுடன் இணைந்து விளையாட்டுகளிலும் மும்முரமாக இவர்கள் இணைந்து செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பிடத்தக்க விடயம் அத்துடன் இந்த பாடசாலையைச் சேர்ந்த திருச்சி என்ற மாணவி மகா வித்தியாலயத்திலே தேசிய மட்டத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டு வெள்ளி பதக்கம் பெற்றார் அதே மாதிரி இந்த பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அண்டன் விமலதாஸ் நிரோஜினி அவர்களும் தேசிய மட்டத்திற்கு அவர்கள் உயர்த்தப்பட்டு இப்பொழுது தேசிய மட்டம் செயலறிவிக்கின்றார் விளையாட்டுப் போட்டியிலே இந்த பாடசாலை ஒரு கஷ்ட பிரதேச பாடசாலையாக இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த பாடசாலையினுடைய தேவைப்பாடுகள் எவையாக இருக்கிறது புலம்பெயர்ந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மக்களுக்கு நீங்கள் இந்த பாடசாலையினுடைய அதிபர் என்கின்ற வகையிலே எந்த விதமான கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறீர்கள் எங்களுடைய பாடசாலையிலே என் பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சிக்கு எங்களுடைய விளையாட்டு பழக்க விதமாக பழைய விளையாட்டு மைதானம் ஒன்று இல்லை இன்னும் அந்த கண்ணணி கண்ணணிகள் தேவைப்படுகின்றன கண்ணணி அறைகள் இல்லை கண்ணணிக்கான கட்டிடங்கள் இல்லை இன்னும் நூலக வசதி இல்லை மற்றது ஆசிரியர்களுடைய ஓய்வு கூட அறை இல்லை அவ்வாறாக பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளும் இனி இல்லைன்ற ஒரு வறுமை கோட்டிலே வாழுகின்ற பிள்ளைகள் எண்பது பிள்ளைகளிலே ஐம்பது பிள்ளைகள் இனி இல்லைன்ற ஒரு காலையிலே சாப்பிட்டு கூட வர முடியாத ஒரு இனி மிக கஷ்டமான ஒரு நிலையிலே இருந்து வருகின்ற மாணவர்கள் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்திலே குறி வைக்க விரும்புகின்றேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளினுடைய பெற்றோர்களுடைய கல்வி அறிவு எப்படி இருக்கிறது அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கிறதா ஆனால் அவர்களுடைய கல்வி அறிவு ஓரளவு மத்தியமாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய ஒத்துழைப்புகள் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது ஆனால் உடல் உள ரீதியான ஒத்துழைப்புகள் நிச்சயமாக எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது ஆனால் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுடைய அந்த கல்வி பாதைக்கு அவர்களுடைய அந்த கல்வி சம்பந்தமான பொருள் பண உதவிகள் எங்களுக்கு மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது ஆனால் உடல் உள ஒத்துழைப்புகள் எங்களுடன் அவர்கள் இணைந்து செயற்படுவது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தருகின்ற விடயம் உங்களுடைய பாடசாலையிலே அண்மை காலத்திலே ஒரு பயிற்சி நிறுவனம் ஒன்றை கூட அமைப்பு ஒன்றை கூட அமைத்திருக்கின்றார்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓ எங்களுடைய பாடசாலையிலே எங்களுடைய பாடசாலையினுடைய பிள்ளைகள் அதாவது ஓயில் பாஸ் பண்ணி அரை மட்டத்திலே அவர்கள் மென்மேலும் படிப்பை கல்வியை தொடர முடியாது அதாவது எங்களுடைய நெடுந்தீவு பிரதேசத்திலிருந்து வெளியூர்களுக்கு போறதுக்கு எங்களுடைய போக்குவரத்து பிரச்சனைகள் இன்னும் அவருடைய அடிப்படை வசதி பிரச்சனைகள் தாராளமாக இருக்கின்றதால் நாங்கள் இந்த கோரிக்கைகளை விடுத்த பொழுது எங்களுடைய கல்வி திணைக்களம் இன்னும் கல்வி அமைச்சுக்கள் எங்களுக்கு இந்த எங்களுடைய மத்திய நிலையமாகவும் எங்களுடைய பாடசாலை இருப்பதால் அதாவது முறைசாரா கல்வி ட்ரைனிங் சென்டர் ஒன்றை இந்த வருடம் எங்களுக்கு கட்டி திறந்துள்ளார்கள் அந்த அதிலே பலவிதமான தையல் தையல்கள் இன்னும் அந்த கொம்பியூட்டர் இன்னும் அந்த அரைக்கின்ற மாவரைக்கின்ற அவ்வாறான அந்த செயற்பாடுகள் தொழில் நுட்ப செயற்பாடுகள் இடம்பெற்று வருகின்றன இன்னும் அந்த பிள்ளைகள் பாஸ் பண்ணி அதில் இன்னும் தங்களுடைய கல்வி திறத்தை முன்னேற்ற முடியாத நிலையில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் அதில் பயன்படுவதற்கு இந்த வருடம் எங்களுக்கு ஒரு நெல்ல ஒரு நிலையம் ஒன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது எங்களுடைய பாராட்டத்தக்க விடயமாக அமைகின்றது இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களிலே எத்தனை பேர் இன்றைக்கு கல்வியை தொடர முடியாத ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருக்கிறார்கள் பொருளாதார அளவிலே உதவி தேவைப்படுகின்ற மாணவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான எதிர்கால திட்டமிடல்கள் எதையாவது நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்களா அப்படி இருந்தால் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் 
ஆமாம் எங்களுடைய பாடசாலையிலே கல்வி கற்க கல்வி கற்றிருக்கின்ற மாணவர்களிலே ஒரு எழுபத்தைந்து வீதமான ஐம்பது வீதமான மாணவர்கள் தான் தொடர்ச்சியாக கல்வி கற்று தொடர்ந்து அவர்கள் கல்வியை மேற்கொள்கிறார்கள் ஐம்பது விதமான மாணவர்கள் அவர்களுக்கு பின்பட்டத்திலே தள்ளப்பட்டு அவர்கள் அந்த எங்கேயாவது செல்ல முடியாத ஒரு நிலையிலும் மென்மேலும் தொழில் வசதிகள் கூட அந்த கடத்தொழில் போன்ற வச தொழில்கள்லாம் இந்த இடத்திலே செய்ய முடிகின்றது அதை செய்ய இப்பொழுது அந்த கடத்தொழிலும் அந்த அப்படியே குறைந்து வந்து வருகின்றது அருகே வருகின்றது அவர்களுடைய தொழில்கள் செய்ய முடியாமல் பின்தள்ளப்பட்டு பிள்ளைகள் சரியான ஒரு வறுமை கோட்டின் கீழே வாடி பிள்ளைகள் பின் தங்கி பிள்ளை தள்ளப்பட்டு நிற்கின்ற நிலை இப்பொழுது எங்களுடைய இந்த மத்தி சமூகத்திலே இருக்கின்றதை நான் இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு குறி வைக்க விரும்புகின்றேன் மிக்க நன்றி எங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுடைய ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சிக்காக வழங்கிய மிக்க நன்றி நெடுந்தீவு பிரதேச செயலகத்தினுடைய அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவின் அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்தராக இருக்கின்ற வேலாயுதம் சிவாகரன் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் நெடுந்தீவு தோற்றம் பெற்றதற்கு பல்வேறு இயற்கை இயற்கை காரணங்கள் புவிய புவி செலவியல் காரணங்கள் இருக்கின்ற பொழுதும் எங்களுடைய நெடுந்தீவு மக்களை பொறுத்தவரையிலே வரலாற்று காரணம் என்கின்றவர் இருக்கின்றது அதாவது நெடுந்தீவு ராமாயண யுத்த காலத்திலே அனுமார் சஞ்சீவி மலையினை கொண்டு வந்த பொழுது அதிலிருந்து உடைந்து விழுந்த ஒரு பகுதிதான் நெடுந்தீவு என்பதனால் நெடுந்தீவிலே ஏராளமான மூலிகைகள் இருப்பதாகவும் இதற்கு ஒரு மறுபெயரும் ஜாழ்ப்பாண வைப்ப மாலையிலே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது மருந்து மருந்து மா மலையனம் என்கின்ற ஒரு பெயர் இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையிலே நெடுந்தீவிலே முக்கியமாக நாங்கள் செய்ய வேண்டியது மூலிகை தோட்டம் அமைக்கப்படல் வேண்டும் குறிப்பாக கத்தா கற்றாழை என்கின்ற அந்த மிகவும் ஒரு மூலிகையானது நெடுந்தீவில் அதிக அளவு காணப்படுறது இது ஒரு முக்கியமாக ஒரு நிறுவனம் மேம்படுத்தப்பட்ட அளவிலே இல்லாதவுடன் ஒரு அதற்குரிய ஒரு மதிப்பெற்ற முறையில் அனைவராலும் கவர்ந்து செல்லப்படுகின்ற ஒரு நிலையும் நெடுந்தீவு பிரதேசத்திலே காணப்படுகின்றதனால் இதனை ஒரு நிறுவன மேம்படுத்தப்படுத்தப்பட்ட இடமாக மாற்றுதல் வேண்டும் மூலிகை சார்பான ஒரு ஆய்வு மையம் அல்லது மூலிகை சார்பான ஒரு ஒரு சிகிச்சை மையம் இங்கே ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது எங்கு இருப்பவர்களும் நெடுந்தீவினுக்கு சென்றால் இவ்வாறான ஒரு சிகிச்சையினை அல்லது இவ்வாறான ஒரு இந்த இடத்து இதுக்கு எந்த இடத்துக்கு சென்றால் இதனை இங்கே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கின்ற ஒரு இதனை ஏற்படுத்துகின்ற பொழுது இங்கே இருந்து அங்க போற விட அங்க இருக்க ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கூட இங்கே வர முடியும் குறிப்பாக சுற்றுலா என்கின்ற பொழுது சுற்றுலாவில் இருக்கின்ற இந்த தொல்பொருளியல் சார்ந்துகளை விட உணவு சுற்றுலா என்பதில் கூடி நாங்கள் இதனை செய்யலாம் குறிப்பாக நெடுந்தீவில் இருக்கின்ற குறவைப்பிட்டு கூழ் குறிஞ்சாலை அவ்வாறான ஒரு நெடுந்தீவிற்கு உரித்தான இந்த உணவுகளை மையப்படுத்திய நாங்கள் எங்கள் சுற்றுலா இதனை வரும் மூணு குறிப்பாக மூலிகை தோட்டம் தொடர்பிலே மக்களை எங்கிருந்தாலும் கவரக்கூடிய ஒரு நிலை ஒன்று நெடுந்தீ வைக்க இருக்கின்றது அதனை வந்து இந்த புலம்பெயர் சமூகத்தினர் ஏதாவது ஒரு குறிப்பாக நெடுந்தீவு கச்சதீவு போன்ற இடங்களிலே தான் தற்பொழுது யாழ் மாவட்டத்திலே அதிக அளவான மூலிகை இருப்பதாக இருக்கின்றது அது தொடர்பாக மாவட்ட செயலக ரீதியாகவும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக அறிகின்றேன் எனக்கு என தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தாலும் இந்த புலம்பெயர் சமூகத்தினர் அது இந்த உதவி இந்த மூலிகை தோட்டம் தொடர்பிலும் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது பகுதியின் வாயிலாக நீங்கள் பார்த்திருக்கக்கூடிய நெடுந்தீவனுடைய பகுதிகள் மாத்திரமன்றி இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் பல விடயங்களை நாங்கள் எதிர்வருகின்ற நிகழ்ச்சிகளின் வாயிலாகவும் காட்சிப்படுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் இந்த இடத்திலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சி கூட நிறைவுக்கு வருகிறது மற்றும் ஒரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு பகுதியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்க விரும்புகிறேன் உங்களிடம் இருந்து அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நாங்கள் ஒளிப்பதிவாளர் தினேசகாம்பரம் மற்றும் சதீஷ் ஆகியோருடன் உங்கள் அன்பின் நண்பன் ஜீவா சஜீவன் வணக்கம் நேர்களே
வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதியின் வாயிலாக நீங்கள் தாய்நாட்டிலே பார்க்க இயங்குகின்ற அல்லது அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயத்தை காட்சிப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதியின் வாயிலாக நாங்கள் உங்களை அழைத்து வந்திருப்பது யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி பகுதியினுடைய கிழக்கு பகுதிக்கு அதிலும் குறிப்பாக குடத்தனை பகுதியிலே இருக்கின்ற பொற்பதி கிராமத்திற்கு இந்த பொற்பதி கிராமமானது ஒரு கடற்கரை கிராமமாக இருப்பதோடு பல மீனவ குடும்பங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு கிராமமாகவும் இருக்கின்றது இந்த பொற்பதி கிராமத்தினுடைய கடற்கரை பகுதியிலே அமைந்திருக்கின்ற சென்ட் பீட்டர்ஸ் விளையாட்டு கழகத்தினுடைய விளையாட்டு மைதானத்துக்கு அருகிலே தான் நான் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த பகுதியிலே விளையாட்டு மைதானம் இந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய தேவாலயத்துக்கான திருச்சொருவம் என்பவற்றோடு பொது கிணறு சந்தை போன்ற அமைப்புகளும் ஒரு சேர அமைந்து காணப்படுகிறது இந்த இடத்திலிருந்து தான் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதி விரிவடை இருக்கின்றது இந்த பொற்பதி கிராமத்திலே இருக்கின்ற சில விடயங்களை உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் தொடர்ந்தும் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பயணியுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பொற்பதி கிராமம் ஒரு கடற்கரை ஓர கிராமமாக இருப்பதனாலே நாட்டிலே ஏற்பட்ட யுத்த சூழ்நிலைகளினாலே இந்த கடற்கரையை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை ராணுவத்தினருக்கு இருந்திருக்கின்றது அதனாலே இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ராணுவ முகாமை அமைத்திருக்கின்றார்கள் ஏறத்தாழ பதினைந்து ஆண்டுகளாக இந்த பகுதியிலே இந்த முகாம் இருந்திருப்பதாக சொல்கிறார்கள் அந்த முகாமுக்குள்ளே தான் நான் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் யுத்தம் முடிவடைந்ததற்கு பிற்பாடு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டளவிலே இந்த ராணுவ முகாம் கைவிடப்பட்ட இங்கே காட்சியளிப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள் இந்த ராணுவ முகாமினுடைய எச்ச சொச்சங்களையும் நாங்கள் இதற்குள்ளே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்போது இது சார்ந்த காட்சிகளையும் பார்க்கலாம் காட்சிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பொற்பதி கிராமம் பெரும்பாலும் கிறிஸ்தவ மக்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமமாக விளங்குகிறது நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதியின் ஆரம்பத்திலே கடற்கரையிலே தரிசித்திருக்கக்கூடிய புனித ராயப்பருக்கான திருச்சொருவத்துக்கு சொந்தமாக இருக்கின்ற புனித ராயப்பர் தேவாலயத்துக்கு முன்பகுதியிலே தான் நான் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற கிறிஸ்தவ மக்களின் மிக முக்கியமான ஒரு வழிபாட்டு திருத்தலமாகவும் இந்த ஆலயம் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஆலயம் சார்ந்த காட்சிகளையும் இப்போது நாங்கள் பார்க்க Hello.
நேர்களை ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிலையங்கள் அவசியமாகின்றது அந்த வகையிலே சனசமூக நிலையங்கள் என்றைக்குமே முன்னிலையிலே இருக்கின்றது நாங்கள் உங்களை அழைத்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பொற்பதி கிராமத்திலும் கூட விக்டர் சன சமூக நிலையம் தன்னாலி என்ற சமூக பணியை இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஆற்றி வருகின்றது இப்போது நாங்கள் இந்த சன சமூக நிலையத்தையும் பார்வையிட்டவாறு இதன் அருகிலே ஒரு பாலர் பாடசாலை கூட இந்த பகுதிக்கானது அமைந்திருக்கின்றது அது குறித்தும் காட்சிப்படுத்த தயாராக இருக்கின்றோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பயணியுங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கக்கூடிய விக்டர் சனசமூக நிலையத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற காந்தி முன்பள்ளிக்கு தான் இப்போது உங்களை அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் ஏறத்தாழ பத்து பதினைந்து பிள்ளைகளோடு தான் இந்த காந்தி முன்பள்ளி இப்போது தன்னுடைய கல்வி பணியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த முன்பள்ளியினுடைய ஆசிரியையாக இருக்கின்ற டயானா அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவரோடு கதைத்து பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய இந்த முன்பள்ளியை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை எங்களுடைய நேர்களுக்கு தாருங்க இந்த முன்வள்ளி நான் இப்ப வந்துட்டு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இதுக்கு முதல் பேர முன்வள்ளி ஆசிரியம் வச்சிருந்து வாங்க இது இப்பதான் இங்க கொண்டு வந்தாங்க வளமையா அந்த கோயிலுக்கு அருகாமதான் ஒரு மண்டபத்துல நடந்தது இப்பதான் இது புதுசா கட்டி இங்க வந்து இயங்குறோம் வளமையா இருந்த விட இப்ப சரியான முன்னேற்றமா இருக்கு முன்வள்ளி மற்றவங்களுக்கு நிறைய தேவையில் இருக்கு உங்களுடைய தேவைப்பாடுகள் எவையாக இருக்கிறது இங்க இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு கல்வி வசதியை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அல்லது உரிய கல்விக்கான கவின் நிலை இந்த முன்வள்ளியிலே இருக்கிறதா இங்க முக்கியமா குடிநீர் வசதி இல்ல அது கிணறு ஒண்ணு இருக்கு அது சுனாமியால பாதிக்கப்பட்டதால அந்த கிணறு இப்ப நாங்க பாவிக்கிறீங்க மெல்ல செல்ல கூடம் இல்ல அது ரெண்டும் முக்கிய தேவை மற்றபடி விளையாட்டு முற்றம் வேணும் ஏன்னா விளையாட்டு முற்றம் இருந்தா தான் பிள்ளைகள் கூட இந்த ஸ்கூலுக்கு வராத காரணம் விளையாட்டு முற்றம் வசதி இல்லையன்னு சொல்லிட்டா அதுதான் எங்களோட முன்வழிக்கு தேவை நிச்சயமா ஒரு சிறிய பிள்ளையினுடைய கல்வியை வளர்ப்பதற்கு அவனுடைய திறனை வளர்ப்பதற்கு விளையாட்டு முற்றம் ஒவ்வொரு முன்வழிக்கும் அவசியமானது இது குறித்து நீங்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய ஊர் தலைவர்களிடத்திலே அரசியல் பிரமுகர்களிடத்திலே உரிய அதிகாரிகளிடத்திலே உங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைக்கவில்லையா வலியத்துக்கு சொல்லி இருக்கிறோம் மற்றது இங்க எங்களோட முன்வழியை ஒரு நிறுவனம் ஒன்று முன்னெடுத்து செய்யறாங்க அவங்களுக்கும் சொல்லி இருக்கிறோம் செய்யறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க பட் செய்யல அப்படியே இருக்கு இன்றைக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இங்க சிறிய பிள்ளைகள் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பதினஞ்சு பேர் மொத்தமா இருக்கிறாங்க இப்ப வர்றது ஒரு பத்து பதினோரு பேர் அப்படி வருவாங்க இங்க பெற்றோர்களுடைய ஒத்துழைப்பு எப்படி இருக்கிறது உங்களுக்கு ஆசிரியர் என்ற வகையில பெற்றோரை விட இங்க கலகாரா கூட ஒத்துழைப்பு தந்து எல்லாம் செய்யறாங்க பெற்றோர் கொஞ்சம் பின்னுக்குதான் ஆனா கலகார எல்லாரும் ஒத்துழைப்பும் இருக்கு ஆக உங்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு முற்றம் இந்த பிள்ளைகள் இப்ப தங்களுடைய செயல்முறை ரீதியான கல்வியை கொண்டாடுவதற்கான உபகரணங்கள் இன்றைய காலப்பகுதியிலே தேவையாக இருக்கிறது நாங்கள் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பொற்பதி பகுதியில் இருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு தான் உங்களை அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் குடத்தனை கரையூர் ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசாலை அந்த பாடசாலையினுடைய உட்பகுதியிலே தான் நான் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன் வெளி தோற்றத்தை பார்க்கின்ற போது இந்த பாடசாலையினுடைய புற சூழலை அவதானிக்கின்ற போது ஒரு நவீன தரத்துடன் கூடிய கட்டிட அமைப்பை கொண்டிருந்தாலும் இந்த பாடசாலைக்கு உள்ளார்ந்தமாக நிறைய பிரச்சனைகளும் நிறைய தேவைப்பாடுகளும் இருப்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் இந்த பாடசாலை பற்றிய விடயங்களை இந்த பாடசாலையினுடைய அதிபர் அவர்களிடத்திலே நாங்கள் தொடர்ந்தும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் தொடர்ந்தும் பயணியுங்கள் நாங்கள் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இந்த பாடசாலையின் அதிபர் திருவாளர் பொன்னுத்துறை சிவராஜ் ஆகியா அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் இந்த பாடசாலை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை எங்களுடைய நேர்களுக்கு தாருங்க இந்த பாடசாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஃபாதர் மன வணக்கத்துக்குரிய அருள் திரு பிரான்ச் ஸ்டடிகளால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது ஆரம்ப காலத்தில் இந்த இந்த ஆலயத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து நாளடைவில் இது பெருத்து வேறு இடத்துல இருந்து இப்போ சுனாமியில் பாதிக்கப்பட்டு 
அமெரிக்கன் ரொட்க ரொட்ரி கிளப்பினுடைய நிதியில் இருந்து அவர்கள் ஒரு அமெரிக்கன் ரொட்ரி கிளப் நிதியில் வேலை செய்கிறவர்களுடைய ஒரு நாள் நிதி அதை சேகரித்து கொண்டு வந்து சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டு சொல்லி இந்த கட்டிடத்தை கட்டு கட்டுவதற்கு இலங்கையில் உள்ள ரொட்டி கிளப் உதவி செய்து அவர்களுடைய இலங்கையினுடைய ரொட்டி கிளப்பின் மேற்பார்வையின்கள் இந்த கட்டிடம் கட்டியமைக்கப்பட்டது இந்த கட்டிடத்தினுடைய மெயின் இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது இது ஒரு நாளையும் இப்போ நிர்வகிக்காமல் இருக்கு பாடசாலையை பாடசாலையை மட்டும் இங்கே பயன்படுத்தப்படுது இந்த பாடசாலையை கூடிய அளவு மாணவர் தொகை இல்லை இப்போது எத்தனை மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை ஆசிரியர்கள் கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐம்பது மா ஐம்பத்தி நாலு மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்து ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த பாடசாலையோடு மிக நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய சபரிமுத்து மெனிஸ்டர் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் இந்த பாடசாலையை பற்றி பலரும் பலவிதமாக சொல்லுகிறார்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பௌதீக வளத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாடசாலையில் இன்றைக்கு மாணவர் எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருக்கிறது இதற்கான பிரதானமான காரணம் எதுவாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இது ஒரு சின்ன கிராமம் இல்லை அந்த கிராமத்துக்கு நூற்றி அறுபத்தி மூன்று குடும்பம் தான் இஞ்சி இருக்கு அது கிட்ட பிள்ளைகள் தானே இஞ்சி மற்ற எட்டாம் ஆண்டுக்கு மேலேயும் செய்ய எட்டாம் ஆண்டுக்கு எட்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு நாங்க பெறத்துறை யாழ்ப்பாணம் பிள்ளைகளை கூட படிக்க வேண்டி இருக்கு ஒரு சுனாமியாலே பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கான அமெரிக்க நிறுவனம் ஒன்றினுடைய நிதியோ நிதி பங்களிப்போடு இந்த பாடசாலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பாடசாலையினுடைய தேவைப்பாடு இந்த பகுதியிலே எப்படி இருக்கிறது தேவைப்பாடு பெரிய கட்டிடம் பராமரிக்கிறது தான் பிரச்சனை இப்ப பெற்றோரையும் கூப்பிட்டாலும் பெற்றோ வந்து எல்லாம் மீன் பிடிச்சன் தான் இருக்கு கடத்தொழிலாக தான் இருக்கு சில உள சொல்லி நாளைக்கு காலனுக்கு நீங்க வேலைக்கு வாங்குவோம் அந்த கடைக்கல்ல மீன் பிடி வட்டவனும் வேலைக்கு வேறதுக்கு இருக்கு மற்ற இதை பராமரிக்கிறது கட்டாயம் சம்பளம் போட்டு கட்டாயம் ஒரு சீக்கிரட்டி மாதிரி வேலை போட்டால் தான் பாடசாலையை பராமரிக்கலாம் மற்ற இப்போ காலத்தில் களவுகள் அதுகள் வன்சையில் எல்லாம் கூட அதுதான் இப்போ முக்கியம் எங்களுக்கு பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு அதுதான் முக்கியம் பராமரிக்கிறதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டியோ ரெண்டு செக்யூரிட்டியோ போட்டு அவருக்கு ஒரு மாதம் மாதம் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு தானே கொடுத்து செய்தால் பெரிய உதவியா இருக்கு நேர்களை நாங்கள் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாடசாலை எதிர்மறையான விளைவுகளை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கின்றது எங்களுடைய வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் பல பாடசாலைகளை உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அந்த பாடசாலைகளில் எல்லாம் பௌதீக வள பற்றாக்குறை வகுப்பறை பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்கின்ற போதும் இங்கே வகுப்பறைகள் அதிகமாக இருக்கிறது மாணவர்கள் குறைவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த நிலைமையிலே இந்த பாடசாலையை முன்னெடுக்க கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் இங்கே சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த கட்டிடங்களை வேறு தேவைகளுக்காக பயன்படுத்திவிட்டு இந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற இன்னொரு இடத்திலே இந்த பாடசாலையை இங்கே இருக்கின்ற குறைந்த மாணவர்களோடு மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பது குறித்தெல்லாம் இந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எங்களோடு பேசுகின்றார்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களும் எண்ண நிலைப்பாடும் அப்படித்தான் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் இந்த பாடசாலையை புறத்தே இருந்து பார்க்கின்ற போது தொலைவிலே இருந்து பார்க்கின்ற போது ஒரு விமான நிலையத்தை போலவோ அல்லது ஒரு தொடருந்து நிலையத்தை போலவோ அல்லது ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை ஒரு ஃபேக்டரியை போலத்தான் தொழிற்சாலையை போலதான் காட்சி தருகின்றது இந்த விடயங்களோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாடசாலை பற்றிய விடயங்களை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது நாங்களும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதியை இந்த இடத்திலே இருந்து நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதியின் வாயிலாக யாழ் வடமராட்சி கிழக்கு குடத்தனை பகுதியிலே இருக்கின்ற பொற்பதி கிராமத்தை பற்றிய அறிதல்களை பெற்றிருப்பீர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய சில விடயங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது மற்றும் ஒரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியினூடாக தாய் நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு புதிய விடயத்தோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்க விரும்ப வரை உங்களிடமிருந்து அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நாங்கள் ஒளிப்பதிவாளர் தினேஷ் சிகாம்பரம் மற்றும் சதீஷ் ஆகியோருடன் உங்கள் அன்பின் நண்பன் ஜீவா சஜீவன் வணக்கம் நேர்கள்